。各位棋友，大家好，接下来我们给大家介绍史诗级的决战，刚结束的二零二一年贺岁杯总决赛，王天一跟郑梅彤十番棋决斗，最后一盘决胜对局，前面九盘棋各有胜负。打成了平手，那么这个棋虽然大家肯定已经知道结果了，但是过程肯定让我们流连忘返，因为步入中局开始，双方各出神仙招，我们真的是欣赏起来目不暇接，还没理解这步棋是什么意思，对方又走出了更让我们拍案叫绝的惊叹的做法，所以我们一起来看。这个惊心动魄的过程，当然上来双方比较友好，他们还是走了一个仙人指路转中炮，比较流行的一个套路，也就是放黑方过三卒，然后红方就可以把右翼的车马，特别是这个车抢出来，这飞象，等你往下冲，就当头棒喝，打你一个中兵。在规制八路线的这个马炮，黑方跳马灯炮，红方一退，再居一平四，这样红方马八进六灯，黑方如果兵往下冲，红方马六进七，也就逃出升天，黑方的攻击目标就不够明确，所以说选择是卒三平二，红方追九平七以后再马四进二，上述一段。可以说，两位特大也是给我们度过了一个比较温馨、比较愉快、能够欣赏比赛的时光，因为这都是比较容易理解，也算是一个流行的这个棋谱。但是接下来，那大家肯定就是一万个问号了。首先，红方率先发难，马六退八，那这棋什么意思？难道不怕黑方这拱足下来？把你八路马就活活给拱死吗？仔细分析，他还真不怕，可以居七进六，将来可以平车抓马，车吊着你担子炮。你这个马如果想保留下来，那肯定是扒两层皮都不太够啊！你拱到这个马吧，完全不够用，这还没动呢。那如果你这马丢回去，那你这足拱这么多。那有什么意义呢？所以说啊，红方这个马六退八，你看着它很惊险，但是你又不敢去吃它，确实呢，相当的啊有功力在里面。所以王特大一看肯定不会上当了，他知道这个右翼必须得出动，所以选择是马八进九。那么红方现在双车，虽然说你抢出来了啊，也让人家过了一个过河卒。但是你发挥不了作用，肯定就要遭殃。那为什么发挥不了作用？担子炮守住了吗？两个车都没有往前去冲锋陷阵的机会，所以红方必须得设法把担子炮给拆了，哪怕付出一个炮的胎价。所以选择进炮视角啊，拦腰切断，把你破了。那黑方也只能打，不打就丢子了。所以说只能换红方的车。啊，这两个大铁钳呐、啊，推土机一样、啊，就有入侵的机会了。但黑方这炮肯定也不就多啊，进马一咬，咬炮就保炮。那红方炮进了，黑方长炮以后，进车再抓，你一打我就退回去。然后黑方这一对车，这一平车，下步准备这里叫铁门杀，所以说只能逃马。那红方进车一抓，下步这一拱。那么你这个马宝炮或者是炮宝马都是瞎胡闹的事情，要丢子，所以王特想也不想，确实呢，真的是非常的惊艳，直接跟红方这马一样，你这样退了一个啊，我也退一个回去，反而退的比你还多一步啊，退到死角的位置，确实呢，让人呢，真的是暗里着迷啊，反正搞不清楚就觉得很精彩，那么来看。红方这个棋应该怎么办？冷静的分析啊，不要过于激动。其实红方在这里，他确实是有一个占优的办法，就是说退车
，退居宫顶线，为了什么呢？就是这个平居还是叫杀，等你飞下，那么我一砍中下，黑方也就被破城了。所以说，黑方他必须得掌据了宝，那么你就这一将，他垫居你就对了，要他出将，你再居四退二。这里有招棋也挺厉害。那么，当然黑方也能归置，但是这个棋我们会发现，黑方这个马炮略显尴尬，这边饱受车炮的攻击，八路军虽然说位置也不算差，但是你想去呼应右翼，很抱歉，好像没有什么通道可以给你机会过去，这个棋肯定是红方的占优，至少能够把棋局啊控制的。非常的舒服，但是我们摆回实战来看，这个棋，我们看红方最终他是怎么来处理的。那么小镇特大，毕竟也是一个五分钟的超快棋赛，所以下到这里，他认为棋局已经控制住了，那么我只要保持控制，把后方的子力运出去。那么我再来给你啊施压，或者是就会成为压垮你的最后一根稻草，因为我这些已经把你控制住了。但是就是缓了这么一步棋啊，王特大这个一百二十八核心的这个计算能力，就凸显出来它优势了。防守反击非常漂亮。首先是拆炮啊，大家一看，你这说的有点过分了哈。你这拆炮不就是对炮吗？去化解攻势吗？这这哪有什么高深莫测的地方呢？呃，确实是这道理啊。但是我们就来分析，如果说你只是为了害怕他对炮的话，红方很好处理的，拿个车回来就行，守住他马子进场就点。你退炮，我还平局劈你一斧头，哎，你黑方可能反而呢打蛇不死，反咬一口，可能要中毒身亡。所以说，这个棋实战为什么小镇特大也要走了一招居次平一呢？就是因为这个棋呀、啊，它平炮，你看着它好像是对炮，简单的化解攻势，其实用心啊，极其的有计谋，准备跳马登车，等你退居什么了，再马拔进棋，炮打车，马咬炮，哎，得子。红方要输，所以说这个棋它高深莫测的地方，就是我们普通人都认为它就简单对个炮，实际上人家这个马哇、啊、埋伏很久了，早就看你这局炮不顺眼了，对我压制力太强，所以说这个车是平一也是情非得已啊，必须得把这个马呢控制住。然后黑方呢就走了一招足七进一，那这肯定就是好棋了。肯定很多棋友是想不到啊，李靖同学当然是想不到啊。那么红方肯定是不能去吃，因为你吃的话，他长车将来砍炮这个车总在象眼里，也是呢车力显低。这保兵以后呢，将来如果你说你去吃马什么的，这一打可能还把你车给打死什么的。所以说这个卒啊，你不敢去吃，那不敢去吃，怎么办呢？那就只好逃嘛。那一逃，他就长车抓炮，红方马七进六保住，黑方呢再平炮打车。等你一逃，马九进八，那你也只能撤车回来了。那么从上述一段，红方压得黑方喘不过气。但是由于啊心存仁慈，认为啊控制住就不管了，挑个马上来，再慢慢的拿捏对手。可没想到王特大这一百二十八合的计算力，不是开玩笑的，就缓了这么一口气，马上你们看这些车马炮全部就弹射出来了。但是弹射到这里，那确实你就算是一千两百八十合，你也没有力量。再继续往上去弹射了，燃料用尽了，所以王特一看这个棋，毕竟自己啊虽然是
啊，已经透松了，但红方还是主动，所在这里他认为僵持住，那索性呢就平个足，啊，给红方啊喂一口糖，看红方会不会吃。如果你一吃，黑方就这么一跳啊，将来你一换马为砍炮，这个棋那就极目楚天输了。红方也不要说有什么便宜，黑方也是展望了整个子力，中炮一拔。啊，两个局亮出来，那棋局呢就非常的，就是说简明易控了，形成这个现象。所以说，小生特大，他肯定啊也不会贪吃你这么一个小兵，所以最终他觉得也是控制住了啊。你大只要发力啊，现在也发不上力，所以呢，索性先不管，调整好阵型再说。那黑方一看，人家不上当啊，但这些子也动不了啊。我们说大子。啊，纠缠在一起啊，很焦灼，所以呢，继续把卒呢靠进来。将来这一拱兵啊，拱完兵以后，将来可能这要对车啊，对完以后，这马子进入啊，就有些闪击的机会了。所以说，准备要威胁这中兵，可能还要拱象什么的。所以红方呢，这中兵不能给，然后进七啊，先把它看住。那黑方一看这个棋呢，确实这兵啊，你也拱不动它了，所以索性呢，就先对了个车再说。对完以后，红方也没什么棋啊，他就先补士，啊，继续巩固阵型。因为我们说了，大子已经压制住、纠缠住了，黑方也不好发力，所以黑方接走是炮九平八，因为这炮在这里肯定没用啊。那么此时，红方又走出了一招炮五平一，可以说是很多棋友啊，包括党飞老师，呃，在直播间也是对这招棋。临场呢，确实呢也表示有点不解，确实这个棋呢是下了很难，双方这么高水平，最关键是党飞大师，也是早上啊播了五个多小时，啊一直跟着这个比赛，肯定也是头昏脑胀了，所以说这个棋啊，就是说如果我们复盘有足够的时间去推敲去分析，我们会发现我们这炮平一，其实也是情非得已。为什么这样说？就是我们来看，你假如不走炮五平一，那肯定就两个方向嘛。第一个，我按兵不动了，反正我们说的，我继续啊，把象连回来，啊，静观其变。那黑方这里他就要动手拱你了。等你马七进五，要他这么一闪击，如果你退居保，可能将来这要串打有些麻烦，可能你会马五退七比较保险。那你就把你这个兵给扫了，将来这马也能越出，等于三马炮带着兵攻着你右翼啊，非常的空虚。但是红方也不怕啊，车双马炮攻着右翼，但这个棋人家有车在防守啊，你应该是很难找到机会了。一旦形成对车，人家三马炮带着兵，你三马炮那杠杆司令肯定打不过人家有小兵参战了，所以说。如果显得僵持的话，这个棋呢，黑方不怕，因为他对你也有一些杀伤力的牵制，他这里还有一些防守，所以红方呢不是很理想。所以说，如果这么去下的话，但是我们就是摆回实战来给大家看。那假如我们说，哎，第一个情况我们说的就是继续保持僵持，就是说，既然。啊，敌不动，我不动，啊，我选择再联手下，这么观望的棋，黑方不怕，他也是三英战吕布，带个小兵攻你右翼。那么换种思路啊，既然僵持不是很好，那我能不能直接动手？我不跟你啰嗦了，僵持什么僵持？我就跳马出去攻你怎么样？人家肯定是攻你这兵，等你吃这个兵的时候，那黑方马还是跳出来呀。你登人家顶就是了嘛，你也没什么手段，他又居在这防，将来这炮呢啊攻肯定是可以进攻，守攻顶线下路，可以说也守的是严丝合缝，红方啊确实找不到什么办法啊去进攻，所以说于攻于守呢，其实啊红方未必呢都有手段，那么我们再把这个棋局。给大家摆回来实战，所以才有了这个实战的一个现象。
，就是小镇特大，林场啊，它的体感啊，真的是有时候我们说能获得全国冠军，也不是说单纯靠努力就能够做到的事情，天赋肯定也是很重要了。所以他肯定临场，他也不可能去演变得这么细，五分钟超快棋没什么时间了。但是他的棋感就很准，他就发现了这个棋僵持不理想，直接进攻其实也找不到线路，所以这个棋他才会选择炮五平一去打这个兵。当然说打这个兵，他带来了一些。啊，铁骑闯关的一个这样的攻势，也放活了黑方双马的一个进攻，所以等于是一个大开大合的现象。但是呢，你放开了，红方也是有机会，黑方有机会，所以这个也不能去论这招棋究竟好不好。但是呢，可能比僵持或直接进攻略显好像有那么一些棋可以去走一走。所以我认为这招棋其实也是一个不错的选择。那么来看黑方怎么办？黑方肯定是跳马，红方呢就达到了这样一个铁骑闯关的效果，逼得黑方呢还得继续去防守，要红方再马七进六。那么小镇特大的意思就觉得我中炮要摆，随时我都能够回来。我虽然放活了你一下，但是我车马双炮好像压得更加的深。所以呢，它是这么样的一个构思。那我们接下来就继续看啊，双方的一个选择。接下来黑方呢就选择平卒，把你中兵拔了再说。红方象九退七，黑方入马，红方双马连环，黑方跳马登车，红方就把兵顺势一扫，黑方再跳马准备铺槽。否则，这里人家车马双炮已经大举压境，你不寻求点反击，这个棋肯定是死守不住的。那此时我们就来看红方最终的选择，他走的是马六退五，这个棋应该说是看假了，导致速败。那么这个棋如果有时间来考虑的话，应该来说对很多高手。可以算得出这个马五退四才是比较正确的选择，但小镇特大当时呢也是没什么时间了，最后是因为超时叛复，当然其关键也不行了，只是告诉我们啊这个时间有多么紧张。如果吃这个兵的话，其实红方反而是啊比较有利的一方，因为你将我就出嘛，你锁这个炮，其实这个棋我也加个中炮嘛。车马炮也对你形成前行攻势，你这将我撑羊角式，黑方啊这个兵被拔掉以后，就会发现三马炮虽然握上槽也锁了内炮，但是并没有办法进一步的形成致命的杀伤。那么如果这些攻势和这些攻势形成了僵持不下的情况，那么这个棋红方有两个小兵，可能。就可以左右战局的发展，或者是决定一盘棋的走向，所以这么来下应该是比较好的一种招法。但是我们摆回实战来看，那么实战小镇特大在这里，他就没有去吃这个兵，总觉得这一卧槽，这一锁内炮太厉害了，他选择是马六退五。那么这个棋，他的想法是什么呢？就是你这一将再来灌内炮的时候，我是不是通畅居路，可以这么来守？但事实上守不到，因为人家退马视角，红方也就只能签字认服了。所以说，当黑方锁内炮的时候，红方也发现了这个车。有没有这些顶尖高手判断力很强啊？一个眼神他就能发现其中的一些端倪，发现这个车守不到这个肋，那最终只能硬着头皮管他行不行，把象给蹬了。黑方在这里也没着急动手，他先进车兜马，这样马不敢动啊，随时平车有杀。这一拱足
。虽然说可能也不至于绝杀，但至少红方也是两眼发昏啊，无力防守。所以说这局一点，可以说红方啊就无力发挥了。那最终红方也只能是僵一下啊，来点痛快，僵一僵，然后又僵。黑方一尝试，再退马一僵，黑方又回势。那么这个棋就形成了红天王跟许云川老师在九城置业杯年终总决赛五十万大战的总结，就是许云川老师任凭红字特大，你抽车无数，随便你抽，抽车都行。现在就是你随便抽嘛，抽车无数，我只要一步杀棋足矣。所以说下到这里，小郑特大呢，时间紧张，好像只有十秒钟左右。那最终在没有想到办法的情况下。其中已经提示超时叛夫了，那么这盘棋可以说小郑特大的布局啊，真的是下出了一些内容，相当的精彩，攻的也是呢啊丝丝入扣，但是在快到终局的阶段，这个居士退一啊，可以说是缓了那么一下，可能对其他人来说缓个一招两招问题不大。但是对方是外星人王天特大，所以缓那么一招就被他全线反击了。当然最后呢，这个防守的这个方案选择上面也出现了重大的失误，所以我们就恭喜王天特级大师啊，又夺得了一个重量级的冠军。欢迎大家订阅收看，感谢大家的支持。